హాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఐఎస్ఈ ఈరోజు మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ టీఎస్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ మోడల్ టెస్ట్ నెంబర్ సెవెన్ అనే మ్యాథమెటిక్స్ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీనిలో మొదటి క్వశ్చన్ ఇఫ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ సర్టెన్ విలేజ్ బి ఇలిటరేట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ లిటరేట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లిటరేట్ మెన్ బి ఫోర్ త్రీ టూ జీరో దెన్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద విలేజ్ ఈస్ కావాలి ఒక గ్రామంలోని అరవై శాతం మంది పరిధిలో నిరక్షరాశ్రాస్తే నిరక్షరాశ్రులైతే అక్షరాశ్రులైన అక్షరాశ్రులైన జనాభాలో ఇరవై ఎనిమిది శాతం మంది మహిళలు అక్షరాశ్రులైన పురుషుల సంఖ్య నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై అయితే ఆ గ్రామంలో మొత్తం జనాభా ఎంత కావాలి ఇక్కడ అయితే వాడు చెప్పిన పాయింట్లో మనకి చాలా జాతీయనండి ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది ఎంత అరవై శాతం మంది ప్రజలు నిరక్షరాశ్రులు ఉన్నాడు ఆ తర్వాత అక్షరాశ్రులైన జనాభాలో ఇరవై ఎనిమిది శాతం మంది మహిళలు ఉన్నాడు అరవై శాతం మంది నిరక్షరాశ్రులు అంటే ఇలిటరేట్ అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇలిటరేట్ కదా అయితే ఫార్టీలో ఫార్టీలో మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ పోసిన మహిళలు అని నలభైలో ఇరవై ఎనిమిది శాతం అనేది మహిళలు అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ నెంబర్ అనేది ఎవరంటే మనకి అబ్బాయిలు కదా అంటే అక్షరాశ్రులైన అబ్బాయిలు కావాలి మనకి అంటే ఫార్టీలో మనకు కావాల్సిన ట్వంటీ ఎయిట్ కాకుండా ఎంత కావాలి ఇక్కడ మనకి సెవెంటీ టూ పోసినే కావాలి డెబ్బై రెండు శాతం సో ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం అనుకోమా మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది వస్తుంది ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిదికి వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ ఎంత అంటే ఫోర్ త్రీ టూ జీరో నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై అయితే సో వంద శాతానికి ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది మొత్తం ఎంత మంది ఉంటారని కావాలి మొత్తం జనాభా ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్కి ఫోర్ త్రీ టూ జీరో అయితే హండ్రెడ్కి ఎంతో క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి సో క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత అంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ పోతుంది టూ ఎయిట్ ఎయిట్ అనేది దానిలో ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్లో ఆఫ్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోరే కదా రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఫోర్ థర్టీ టూ సో కాబట్టి పదిహేను సార్లు కాబట్టి పదిహేను వేలు మన ఆన్సర్ అనమాట టూ ఎయిట్ ఎయిట్కి ఫోర్ త్రీ టూ జీరో అయితే హండ్రెడ్కి ఎంతో క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి పదిహేను వేలు పదిహేను వేలు ఆన్సర్ ట్వంటీ సిక్స్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే సి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ ఆన్సర్ అండి ఆ తర్వాత ట్వంటీ సెవెన్ అండి ఏ రెక్టాంగుల్ కంటైన్ ఈజ్ ఆఫ్ ఏ సైజ్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ హౌ మెనీ ఐస్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ సైడ్ ఈ టూ సెంటీమీటర్ ఈచ్ కెన్ బి ప్లేస్ ఇన్ దిస్ కంటైనర్ అన్నాడు దీర్ దీర్ఘ చిత్రాకర కంటైనర్ పరిమాణం పన్నెండు సెంటీమీటర్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్ నాలుగు సెంటీమీటర్ కలదు దీనిలో రెండు సెంటీమీటర్ భుజం గల ఘనాలను ఎన్ని ఉంచగలము కావాలి ఎప్పుడైనా ఎన్ని అన్నప్పుడు మనకు ఒక ఫార్ములా ఉందండి ఎన్ని ఈక్వల్స్ ఫార్ములా అంటే లార్జర్ వాల్యూమ్ బై స్మాలర్ వాల్యూమ్ గరిష్ట గణ పరిమాణం బై కనిష్ట గణ పరిమాణం చేయాలి ఎన్ని ఈక్వల్స్ టు ఎన్ని ఈక్వల్స్ టు లార్జర్ వాల్యూమ్ లార్జర్ వాల్యూమ్ బై స్మాలర్ వాల్యూమ్ గరిష్ట గణ పరిమాణం బై కనిష్ట గణ పరిమాణం వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ పైన రాస్తాయండి ఇది పన్నెండు ఇంటూ ఎనిమిది ఇంటూ నాలుగు బై ప్రతి భుజం రెండు సెంటీమీటర్లు కాబట్టి ఇది ఏం రాస్తాం మనం ఇక్కడ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు చేయండి ఈ ఎనిమిది ఎనిమిది క్యాన్సిల్ అయిపోవడం వల్ల పన్నెండు నాలుగు వాల్యూ ఇది ఈక్వల్స్ ఎంత నలభై ఎనిమిది కదా సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది ఈక్వల్స్ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ ఆప్షన్ ట్వంటీ సెవెన్కి ఏ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఆన్సర్ నలభై ఎనిమిది మన ఆన్సర్ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది ఆ ప్రైస్ ఆఫ్ డివిడి ప్లేయర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాని బై వాట్ పర్సన్ ద న్యూ ప్రైస్ మీ రెడ్యూస్ టు బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ టు ద ఒరిజినల్ లెవెల్ అన్నాడు సో ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన డివిడి ప్లేయర్ ధరని ఇరవై శాతం పెంచినట్లయితే దాని అసలు ధరకి ఏ తీసుకురాడు కొత్త ధరని ఎంత శాతం తగ్గించాలని అడుగుతున్నాడు ఎంత శాతం తగ్గించని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు వంద రూపాయలు ఉన్నదాన్ని వాడు ఏమన్నా అంటే వంద రూపాయలు ఉన్నదాన్ని ఇరవై ఐదు శాతం పెంచాం కదా వంద రూపాయలు అనేది ఇరవై ఐదు శాతం పెంచినట్లయితే వచ్చే వాల్యూ ఎంత నూట ఇరవై ఐదు కదా నూట ఇరవై ఐదు కాస్త మళ్ళీ వంద అవ్వాలంటే ఎంత శాతం తగ్గించాలని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అంత ట్వంటీ ఫైవ్ బాయ్ సో నూట ఇరవై ఐదు నుంచి వందకి రావాలంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్ రావాలి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్ రావాలంటే వాల్యూ ఏది ఎక్కువ స్ట్రెంత్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి ఇరవై ఐదు డివైడ్ బై నూట ఇరవై ఐదు ఇంటూ వంద చేయాలని ఇరవై ఐదు బై నూట ఇరవై ఐదు ఇంటూ వంద చేయన ఆన్సర్ ఇది ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఇరవై శాతం ఇరవై శాతం మన ఆన్సర్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్కి బి ఆప్షన్ అన్న వంద నూట ఇరవై ఐదు ఎందుకు అయిందంటే ఇరవై శాతం పెరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ నూట ఇరవై ఐదు వంద అవ్వాలంటే భేదము బై మొదటి విలువ ఇంటూ వంద చేయండి డిఫరెన్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ
చక్రవర్తి అన్నప్పుడు సార్ చూడండి ఇక్కడ మనకి చక్రవర్తి ప్రతి అర్ధ సంవత్సరం అన్నప్పుడు రిపీటెడ్గా మనము పది శాతం తగ్గించి సగం తగ్గించి ఐదు శాతం ఐదు శాతం నాలుగు సార్లు రాయాలి ఐదు శాతం ఎన్ని సార్లు రాయాలి నాలుగు శాతం నాలుగు సార్లు రాయాలి ఐదు శాతం రెండు సార్లు రిపీట్ చేస్తే వాళ్ళు మీద ఎక్కువ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ నుంచి టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మళ్ళీ ఫైవ్ నుంచి టూ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తే టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎలా టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే ఐదు ప్లస్ ఐదు పది ఐదులో ఐదు శాతం అంటే ఐదు ఇంటూ ఐదు డివైడ్ బై వంద అంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనమాట జస్ట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంట ఈ వాల్యూ అనేది రెండు సంవత్సరాల వాల్యూ ఈ వాల్యూ రెండు సంవత్సరాల విలువ ఆ తర్వాత ఇది ఏ రెండు సంవత్సరాల విలువ అంటే రెండు సంవత్సరాలు నా ఉద్దేశం టర్మ్ టూ అయితే వాల్యూ ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు మనకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత అయింది ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత పదిలో పది శాతం అంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ పదిలో పది శాతం చేస్తే ఒకటే ఎక్స్ట్రా వస్తుంది ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే వాల్యూ విజిక్ కోస్ట్ ఎంత ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు సో అంటే అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ సార్ నేనేమంటే మనకి టర్మ్ అనేది కాలం అనేది రెండుగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఐదు శాతం అన్నప్పుడు ఐదు ప్లస్ ఐదు చేస్తే వచ్చేది బారు బట్టి ఆ ఐదు మీద ఐదు శాతం చేస్తే ఇంటూ ఐదు ఇంటూ ఐదు డివైడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే వచ్చేది టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇది టర్మ్ టూకి ఇదే టర్మ్ టూకి సో వాల్యూ ఈక్వల్స్ ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్లో టెన్ పర్సెంటే వన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇరవైకి ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిఫరెన్స్ ఎంత మనకి ఇది డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవే కదా ఆ వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి వారు ఇచ్చిన వాల్యూ ఎంత వన్ ట్వంటీ అని రాసుకుందాం వన్ అప్రాక్సిమేషన్ చెప్తాం సార్ నూట ఇరవై నాలుగు పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఉంది కదా నాలుగు పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనం మైనస్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం మళ్ళీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎక్స్ట్రా ఎక్సీడ్ అయ్యే వాల్యూని వదిలేస్తాం కాబట్టి మనం సుమారుగా చేస్తున్నామండి ఇదంతే ఓకే ఒకటి పాయింట్ ఐదుకి నూట ఇరవై రూపాయలు అయినప్పుడు వందకి ఎంతో కావాలి ఇక్కడ మనకి ఇది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి ఎంతో కావాలా ఫిఫ్టీ అనేది వన్ ట్వంటీలో ఎయిట్ టైమ్స్ పోవటం వల్ల మనకి ఆ పాయింట్ అనేది వదిలికొస్తే మనకి జీరో అవుతుంది సో పదిహేను ఎందులు నూట ఇరవై కాబట్టి వంద ఇంటూ ఎనిమిది అంటే ఎనిమిది వందలు ఆ పాయింట్ కాస్త జీరో కన్వర్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా ఎనిమిదితో స్టార్ట్ అవ్వాలి సో కాబట్టి ట్వంటీ నైన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే బీ ఆప్షన్ బీ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ తర్వాత థర్టీ ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ అండి ఏఎన్బి టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ ఏ వర్క్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఏ అలోన్ కెన్ కంప్లీట్ ఇట్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ ఇఫ్ బీ డస్ ద వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఆఫ్ ఏ డైలీ డే డైలీ దెన్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఏఎన్బి టుగెదర్ విల్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఏ మరి బీలు కలిసి ఒక పని పన్నెండు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఏ ఒక్కటే ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు బీ రోజువారి రోజువారి చేసే పనులు సగం మాత్రమే చేస్తే ఏ మరియు బీలు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో ఆ పని పూర్తి చేస్తారని కావాలి అంటే ఏ నవడేమన్నా ఏ మరియు బీలు కలిస్తే సార్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏ మరియు బీలు అనే వాళ్ళు కలిస్తే ఏ న ఏ మరియు బి అనే వాళ్ళు కలిస్తే ఖచ్చితంగా ఒక పని పన్నెండు రోజులే చేస్తారంట ఆ తర్వాత ఏ నవాడు తీసుకున్నా మనకి ఎన్ని రోజులే చేస్తాడు ఇరవై రోజులు చేస్తాడు ఏ నవాడు ఎన్ని రోజులే చేస్తాడు ఇరవై రోజులు ఏ మరి బీలు కలిస్తే పన్నెండు రోజులు ఏ ఇరవై రోజులు అన్న పన్నెండుకి ఇరవై కసాగు చేయాలి పన్నెండు ఇరవై కసాగు చేస్తే ఎంత అంటే అరవై ఇది అరవై కసాగు అరవైలో పన్నెండు ఎన్ని సార్లు పోతే ఐదు సార్లు పోతే ఇరవై ఎన్ని సార్లు పోతుంది మూడు సార్లే కదా పన్నెండు అరవైలో ఎన్ని సార్లు పోతే ఐదు సార్లు పోతే ఇరవై అనేది అరవైలో మూడు సార్లు పోతుంది అంటే పన్నెండు ఐదులు అరవై అలా ఇరవై మూడు అరవై అయితే ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు దెన్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ బిల్ కంప్లీట్ ద వర్క్ కావాలి ఇక్కడ మనకి అంటే ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజులు పడుతుందా అనేది కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ వాడు చెప్పిన కండిషన్ ఏంటంటే మొత్తం పని అరవై భాగాలే ఏ రోజు మూడు భాగాలు చేస్తాడంట ఏ నెవరు రోజు మూడు భాగాలు చేస్తా అంటే ఐదు భాగాల పని అనేది ఎవరిది ఈ ఐదు భాగాల పని అనేది ఎవరిది ఇక్కడ ఏ మరియు బీది కదా ఈ మూడు భాగాల పని ఎవరిది ఏది కదా ఐదు భాగాల పనిలో ఏ మూడు భాగాలు చేస్తే బీ అనే వాడికి ఒక రోజు పని చేస్తే రెండు భాగాలు కానీ బీ ఎలా పనిచేస్తున్నాడు ఒక రోజు సగం మాత్రమే పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి మూడు భా ఐదులో మూడు బాగా చేస్తే రెండే రెండులో సగం ఎంత ఒకటే కదండి ఇక్కడ సో కాబట్టి ఇది వాల్యూ విజి కోస్ట్ అరవై బై మూడు ప్లస్ ఒకటి అంటే ఎంత నాలుగు అరవై బై నాలుగు అంటే వాల్యూ విజి కోస్ట్ ఎంత పదిహేనే కదా సో కాబట్టి ఆన్సర్ విజి కోస్ట్ ఎంత పదిహేను ఇది పదిహేను పదిహేను రోజులు మన ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ఎందుకంటే ఐదులో నుంచి మూడు మైనస్ చేయడం వల్ల బి అనేవాడు వస్తాడు బి అనే ఒక రోజు రెండు భాగాలు చేస్తాడు బి
తర్వాత సి అంతా పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తారు ఏ ఇరవై నాలుగు బి తొమ్మిది సి పన్నెండు అంటే ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంత డెబ్బై రెండే కదా డెబ్బై రెండులో ఇరవై నాలుగు మూడు సార్లు పోతే తొమ్మిది ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఎనిమిది సార్లు పోతే పన్నెండు ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఆరు సార్లు పోతుంది ఇరవై నాలుగు డెబ్బై రెండులో మూడు సార్లు పోతే తొమ్మిది డెబ్బై రెండులో ఎనిమిది సార్లు పోతే పన్నెండు డెబ్బై రెండులో ఆరు సార్లు పోతుంది ఓకే బి మరియు సీలు పని ప్రారంభించే మూడు రోజుల తర్వాత అన్నాడు అంటే బి మరియు సీలు మాత్రమే పని ప్రారంభించాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎనిమిది ఆరు భాగాలతో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కలిసి ఎన్ని రోజులు పనిచేయాలి మూడు రోజులు పనిచేయాలి ఇద్దరు కలిసి మూడు రోజులు పనిచేసిన తర్వాత పనిని వదిలేస్తారు అది మిగిలిన పని ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేస్తారు కావాలి అంటే ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు అంటే పద్నాలుగు కదా ఆ పద్నాలుగు భాగాలతో ఎన్ని రోజులు చేస్తారు వీళ్ళు మూడు రోజులు చేస్తారు అంటే పద్నాలుగు మూడు ఎంత అంటే నలభై రెండు డెబ్బై రెండు భాగాలు సార్ చూడండి ఇక్కడ డెబ్బై రెండు భాగాలు నలభై రెండు భాగాలు అయిపోతే మిగిలేది ఎంత ముప్పై భాగాలే కదా డెబ్బై రెండు భాగాలు నలభై రెండు భాగాలు అయిపోతే మిగిలేది ఎంత ముప్పై భాగాలు మనకి మిగిలింది ఆ ముప్పై భాగాలని ఎవరు పూర్తి చేయాలి ఇక్కడ మనకి ముప్పై భాగాలు ఎవరు పూర్తి చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఏ ఒక్కడే పూర్తి చేయాలి ముప్పై భాగాలు ఎవరు కూర్చోవాలమ్మా ఏ ఒక్కడే కూర్చోవాలి మా ఇక్కడ ఏ ఒక్కడే కూర్చోవాలి కాబట్టి ఏ అంగ కెపాసిటీతో డివైడ్ బై చేయాలి ముప్పై బై మూడు చేస్తే వాల్యూ ఈజ్ ఎక్కువ ఎంత పదే కదా సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఎక్కువ ఎంత అంటే టెన్ టెన్ డేస్ మన ఆన్సర్ అనమాట అంటే థర్టీ వన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే సి ఆప్షన్ థర్టీ వన్కి ఆన్సర్ అంటే సి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ అంటే డెబ్బై రెండులో ఇరవై నాలుగు మూడు సార్లు పోతే తొమ్మిది డెబ్బై రెండులో ఎనిమిది సార్లు పోతే పన్నెండు డెబ్బై రెండులో ఆరు సార్లు పోతుంది ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు అంటే పద్నాలుగు పద్నాలుగు మూడు రోజులు పద్నాలుగు మూడు నలభై రెండు అయిపోయింది డెబ్బై రెండు నలభై రెండు అయిపోతే మిగిలేది ఎంత ముప్పై కదా ముప్పైని ఎవరు కూర్చోవాలి ఏ ఒక్కడే కూర్చోవాలి కాబట్టి ముప్పై బై మూడు చేయండి ముప్పై మూడు చేస్తే వాల్యూ ఈజ్ ఎక్కువ టెన్ డేస్ థర్టీ వన్కి సి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ అని ఆన్సర్ తర్వాత థర్టీ టూ ముప్పై రెండు చూడండి ఓకే టూ పైప్స్ కెన్ ఫీల్ ఎస్ సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ టూ పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ సైమాల్టైనస్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ఫౌండ్ దట్ డ్యూ టు లీకేజ్ ఇట్ ఇన్ ద బోట్ అప్ థర్ టూ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా ఆర్ టేకెన్ ఫర్ ద ఫర్ ద సిస్టమ్ టు బి ఫిల్ అప్ ఇఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ పుల్ ఇన్ వాట్ టైమ్ విత్ ద లీక్ ఎంటీ ఎయిట్ అన్నమాట రెండు పైపులు వరుసగా పద్నాలుగు మరి పదహారు నిమిషాల్లో ఒక పంపును నింపగలవు ఒక ఒక తొట్టిని నింపగలవు పైపులు ఒక ఏ కాలంలో తెరుచుకున్నా మరి దిగువన లీకేజ్ కారణంగా తొట్టిని నింపడానికి ముప్పై రెండు నిమిషాలు అదనంగా తీసుకున్నట్లు కనుగొనబడింది నీటి తొట్టి నుండి ఉంటే నీటి తొట్టి నిండి ఉంటే లీక్ ఎంత సమయంలో కాలో చేస్తుందో కావాలి ముందు ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది ఖచ్చితంగా టూ కేసులు చేయాలంటే ఇప్పుడు నువ్వు పద్నాలుగు పదహారు ఖచ్చితంగా కసాగ చేసి మాత్రమే చేయాలి మనకి లెక్క అంటే ఇప్పుడు మొదటి పైపు పద్నాలుగు అన్నాం అనుకోండి ఇది ఏ పద్నాలుగు తర్వాత బి పదహారు అన్నాం అనుకో ఏ పద్నాలుగు బి పదహారు అన్నప్పుడు పద్నాలుగు పదహారు కసాగు చేయాలన్నమాట పద్నాలుగు పదహారు కసాగు చేస్తే ఈ వాల్యూ విద్య ఎక్కువ ఎంత వస్తుంది ఇది వన్ వన్ టూ నూట పన్నెండు కసాగ నూట పన్నెండులో పద్నాలుగు అనేది ఎన్ని సార్లు పోతుంది పద్నాలుగు అనేది ఎన్ని సార్లు పోతుంది అంటే ఎనిమిది సార్లు పోతుంది పదహారు అనేది ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఏడు సార్లు పోతుంది మొత్తం విలువ నూట పన్నెండు నూట పన్నెండు బై పదిహేను అనేది వాళ్ళకి పట్టే కాలం వాళ్ళకి పట్టే కాలం ఇక్కడ ముప్పై రెండు నిమిషాలు ఎగస్ట్రా అంటే సత్తుండే కదా ముప్పై రెండు నిమిషాలు అన్న ఎనిమిది బై పదిహేను గంటలన్నా ఒకటే కదా అక్కడ గంటల్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నూట పన్నెండు బై పదిహేను ఇంకొక ఎనిమిది బై పదిహేను ఆగిస్తా అంటే ఏ మరియు బీలు కలిస్తే చూడండి ఇక్కడ ఏ మరియు బీలు కలిస్తే నూట పన్నెండు బై పదిహేను నిమిషాలు పట్టింది అలానే దానికి అదనంగా సి గనక జాయిన్ అయితే అంటే ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సి యొక్క వాల్యూ అనేది ఎంత అంటే ఇంకో ఎనిమిది బై పదిహేను ఎగస్ట్రా కింద పదిహేను పదిహేను రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి నూట పన్నెండు ప్లస్ ఎనిమిది చేయండి వాల్యూ విజిక్ నూట ఇరవై బై పదిహేను నూట ఇరవై బై పదిహేను చేయటం వల్ల పదిహేను నూట ఇరవై ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఎనిమిది సార్లు అయితే ఎగస్ట్రా సో ఇక్కడ మనకి ఈ వన్ వన్ టూ డివైడ్ బై ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఎయిట్కి మనం వెల్సేమ్ చేయాలన్నమాట సో చూడండి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ వన్ వన్ టూ బై ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఎయిట్కి మనము కసాగు చేస్తాం అనుకో ఈ యొక్క వాల్యూ అయితే కసాగు చేస్తాం అనుకో ఇప్పుడు పదిహేను నూట ఇరవైలో ఎన్ని సార్లు పోతే ఎనిమిది సార్లు అయితే పోయేది అంటే నూట పన్నెండుకి ఎనిమిదికి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ఎల్సెం చేయాలా ఎప్పుడైనా ఒక భిన్న రూపాలు వచ్చినప్పుడు పైన ఉన్న లవముకు మాత్రమే కసాగు చేయాలని చెప్తున్నాను అంటే వన్ ట్వెల్వ్కి ఎయిట్కి ఎల్సెం చేస్తాం అనుకోండి వన్ ట్వెల్వ్కి ఎయిట్కి ఎల్సెం చేస్తే ఎంత వన్ వన్ టూ ఏ కదా కింద ఉన్న హారాలు పట్టించుకోవద్దండి హారం వదిలేసి నూట పన్నెండులో నూట పన
నూట పన్నెండు బై పదిహేను ఒక ఎనిమిది బై పదిహేను కలిపితే మనకి వాల్యూ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ బై ఫిఫ్టీన్ పదిహేను నూట ఇరవై ఎనిమిది సార్లు పోతే నూట పన్నెండు అండ్ బై పదిహేను ఎనిమిది కాసాగ చేస్తే నూట పన్నెండు నూట పన్నెండులో నూట పన్నెండు బై పదిహేను ఎన్ని సార్లు పోతే పదిహేను సార్లు పోతే ఎనిమిది నూట పన్నెండులో పద్నాలుగు సార్లు పోతుంది మనకి సి మాత్రమే కావాలి ఎవరు కావాలి మనకి సి మాత్రమే కావాలి కాబట్టి ఆ సి కావాలి కాబట్టి పదిహేను నుంచి పద్నాలుగు మైనస్ చేసి డినామినేటర్ మెయింటైన్ చేయాలి సో ఆన్సర్ ఈక్వల్స్ ఎంత వన్ వన్ టూ అని వన్ వన్ టూ అంటే మనకి ఆన్సర్ ఎంత అంటే బి ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఓకే ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ త్రీ అని థర్టీ త్రీ చూడండి విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఏ కార్ కవర్స్ ద డిస్టెన్స్ ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ హ్యాడ్ ద స్పీడ్ బీన్ ఇంక్రీజ్ బై ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ద స్పీ సేమ్ డిస్టెన్స్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్ ఇన్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ ఇస్ కవర్ సమ వేగంతో ఒక కార్ ఎనిమిది గంటలో కొంత దూరాన్ని చేరుకుంటుంది వేగాన్ని గంటకు నాలుగు కిలోమీటర్ పెంచు ఉంటే అదే దూరాన్ని ఏడున్నర గంటలో చేరుకునేది అయినా దూరం ఎంత అనేది అడుగుతున్నాడు అంటే వాడిద డిస్టెన్స్ అంటే వాడు డిస్టెన్స్ అనేది అడుగుతున్నాడు అంతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇచ్చిన దానికి ఇన్వెస్ట్ రేషియో చేయడం ఫస్ట్ ఎన్ అవర్స్ పట్టింది మనకి ఇది ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది కదా ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అంటే ఎంత సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కదా ఇది టైమ్ రేషియో ఎయిట్ ఈస్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్ రేషియో అయితే స్పీడ్ రేషియో వచ్చేప్పటికి ఇది మనం రివర్స్ చేస్తాం మనకు ఆ పాయింట్ అవర్కి వెళ్తే జీరో అవుతుంది ఎనభై డెబ్బై ఐదు అవుతుంది ఎనభై డెబ్బై ఐదు రేషియో ఎంత పదహారు ఈస్ట్ పదిహేను రివర్స్ చేస్తే ఎంత పదిహేను ఈస్ట్ పదహారు ఆ పదిహేను బాగాలు పదహారు బాగాలు మధ్య భేదం ఎంత ఒక భాగమే కదా ఇది ఒక భాగానికి నాలుగు అయితే ఒక భాగానికి ఎంత నాలుగు అయినప్పుడు పదిహేను భాగాలకి ఎంతో క్యాలకులేషన్ కావాలి ఒక భాగం నాలుగు అయినప్పుడు పదిహేను భాగాలకి ఎంత అరవై కదా సో కాబట్టి ఇది అరవై అరవై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అయితే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ కదా ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ అయితే సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే సచ్చు ఇక్కడ మనకి సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో ఎన్ని అవసరం వెళ్ళాలి ఎయిట్ అవసరం వెళ్ళాలి కాబట్టి సిక్స్టీ ఇంటూ ఎయిట్ చేయండి వాల్యూ విత్ ఈక్వల్స్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు వందల ఎనభై కిలోమీటర్లు ఆన్సర్ ఎనిమిది ఎనిమిది ఈస్ట్ ఏడు పాయింట్ ఐదు అంటే ఎనభై డెబ్బై ఐదు రేషియో ఎంత మనకి పదహారు ఈస్ట్ పదిహేను అండి కాలానికి వేగం విలో మన పాత్రలు ఉండదు కాబట్టి విలో మన పాత్రలను చేయాలి అంటే పదహారు ఈస్ట్ పదిహేను రివర్స్ చేస్తే పదిహేను ఈస్ట్ పదహారే కదా అంటే వేగానికి కాలం విలో మన పాత్రలు ఉండదు కాబట్టి ఉల్తా రాయాలి పదిహేను భాగాలు పదహారు భాగాల మధ్య భేదం ఎంత ఒక భాగమే కదా ఒక భాగం నాలుగు అయినప్పుడు పదిహేను భాగాలకి ఎంత అని పదిహేను నాలుగు అరవై నేను కనుక అరవై వేగంతో వెళ్తే నాకు పట్టే టైం ఎనిమిది ఆ పదిహేను తీసుకోవాలని ఏం లేదు పదహారు తీసుకుంటే ఇంటు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేయాలని చెప్తాను అంతే సో వాల్యూ విధి ఎక్కువ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ మన ఆన్సర్ ఆ తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ అండి ముప్పై నాలుగు ఏ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లాంగ్ ట్రైన్ క్రాస్ అయ్యే ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ థర్టీ నైన్ సెకండ్స్ వాళ్ళు ఇటు క్రాస్ చేసే సిగ్నల్ పోల్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెకండ్స్ వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ కావాలి వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఇలాంటివి కూడా మనం రేషియో రేషియో కాన్సెప్ట్లో చేసేయచ్చు మనకి చూడక మనకి వాడు ఇచ్చిన దానిలో సార్ చూడక మనకి ఇది మొత్తం ఇది మొత్తం కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనుకోండి ఈ ప్లాట్ఫామ్ మొత్తాన్ని కూడా ట్రైన్ ఇలా దాటి వెళ్ళాలనుకో అది ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటామంటే టూ కేసెస్ ప్రాబ్లం అంటాము మూడు వందల మీటర్లు పడగల రైలు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లు దాటుతుంది ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లు అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లు ఇది ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లు ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లు అయినప్పుడు ఒక పోల్ని దాటిందంటే పోల్ని దాటమంటే రైలు అనేది తన పొడవుని తను దాటినట్టు లెక్క సో కాబట్టి ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లో పద్దెనిమిది సెకండ్లో నువ్వు ట్రైన్ దగ్గర రాసాయి ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లో పద్దెనిమిది సెకండ్లు ఇక్కడ అయిపోయిందంటే ఇక బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండదు ఇరవై ఒక్క సెకండ్లే కదా ఆ ఇరవై ఒక్క సెకండ్లు ఇక్కడ తీసుకోవాలి ఒక రేషియో ప్రకారం అంటే ఇలాంటి అప్లై చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం అందరూ కూడా డిస్టెన్స్ ఎక్కువ టైం ఇండి స్పీడ్ రాస్తాము మనం కొద్దిగా డైరెక్ట్ రాస్తున్నాము దాన్ని నమ్మండి ఫస్ట్ మీద ముప్పై తొమ్మిదిలో పద్దెనిమిది అయిపోతే మనకి రిమైనింగ్ ఇరవై ఒకటే కదా అంటే ఏమంటే ఒక స్తంభాన్ని దాటినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే అది ఎప్పుడు కూడా నీకు రెండు టైమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక టైం అనేది మొత్తం పెద్దగా రాసుకోవాలా
ओके तुम रोल तरह मूड वे मूड रूल एन साल पे याब साल पोद ओके एडुंट याब वालू बेजी को मूड याब मीटर लेते क्या मूड याब मूड याब मीटर मैं आंसर थर्ट फोर की सी आपशन सी आपशन मैं आंसर नेमेंटे वाड़ी सैकल्ड मत मुफे तुम सैकल रैल तन पड़ों तुम दाटे वाले मुफे पद सैकल मिगली इरव सैकल अटल रैल पड़ो मूड मीटर अंत पद मूड सैकल मूड मीटर अब इरवि के अंत वाले बेजी को मूड वाले याब मूड याब मीटर मैं आंसर थर्ट फोर की सी आपशन तरह प्रॉब्लम नंबर थर्ट फाइव ए बोर्ड कवर्स ए डिस्टन आफ ट्वेंटी फोर किमीटर्स इन टेन अवर्स डाउन स्ट्रीम टू कवर् देम डिस्टन अफ स्ट्रीम द बोर्ड टेक्स टू अवर्स लांगर वट द स्पीड आफ् द बोर्ड इन स्टील वाटर और पड़व इर किमीटर दूर में पद गंटल दिग्व प्रयाणमेंटी एगु को अदे दूरा चेरकोटे पड़व को रूम गंटल समय पड़ती है आईना निचल नीति में पड़व वेगमेंट अनेवाल सो इक वेपन मार चूडम की मन की मन की वालू मन को मेन दिन इपड़े एपड़ना बोर्ड स्ट्रीम्स एपड़ू मन की मन एलाकोवाले इला थ्री आरो नीक चेयटा चाल ईजी उ मन की इधे फस्ट यारो इध मन की सैकंड यारो आर्वा थर्ड यारो अच्छे ट्वेंटी फोर किमीटर्स चुड़क ट्वेंटी फोर किमीटर्स एन अवर्स टेन अवर्स ये बोर्ड कवर्स डिस्टेंस आफ ट्वेंटी फोर किमीटर्स इन टेन अवर्स टू कवर् सेम डिस्ट अफ्रेम इट टेक्स टू अवर्स लांगर अना अंत ट्वेंटी फोर डिवेड बै टेन अंत दी वाल्यू बेजी को टू पाइंट फोर टू पाइंट फोर ओके अलाका मन कहीं अफ्रीम अंत मन की अफ्रीम अंत प्रवाह के व्यतिरेक दाखिल ट्वेंटी फोर टू अवर्स लांगर अना रूम गंटल पड़ा पन्न गंटल कदा इरवे नाग पन्न वाल्यू बेजी को टू वट द स्पीड आफ बोट इन स्टेल वाटर कावाले अंत निल नीट पड़व वेगम का अड़ेमो टू पाइंट फोर इक टू उदा अब टू पाइंट फोर इक टू उ कदा अंत टू पाइंट फोर अंत टू अंटे मन की वट इज स्पीड आफ बोट इन स्टेल वाटर निकट का उन्नी पड़व वेगम इला रेबल मन पड़व वेगम का रूम प्लस चेयर रूम प्लस चेयर इक टू पाइं फोर अंत टू उ कदा इक मध्य नंबर कावाले एम चेयर इकड़ना रूम नंबर की मन की सगड़ चेय सो मन की वाल्यू मन की सगड़ चेयर मैं अंत टू पाइंट फोर अंत टू अंत रूम या फोर पाइं टू सारी टू पाइं फोर प्लस टू अंत मन की वाल्यू इक्वल फोर पाइं फोर आ फोर पाइं फोर डिवेड बै टू से अंत आंसर टू पाइं टू टू पाइं टू किमीटर टू पाइं टू किमीटर पर्व टू पाइं टू ले आंसर डी आपशन डी आपशन आंसर नीक इला पैन नंबर कंबर उ पैन नंबर कंबर उ पड़व का रूम प्लस बै टू चेय प्रवाह का मैनस्टे बै टू चेयर टू पाइंट फोर प्लस टू अंत फोर पाइंट फोर कदा आ फोर पाइंट फोर डिवेड बै टू चे वे वाल्यू टू पाइंट टू अंत सोटी थर्ट फोर डी आपशन डी आपशन आंसर आंसर अर्थ मुफ आर लेकर थर्ट सिक् प्रॉब्लम मुफ आर चूड इन ए बैग देर आर् काइन आफ् इन ए बैग देर आर् काइन आफ फिफ्टी पैसा ट्वेंटी फाइव पैसा वन रूपये काइन आर् इन देशो फाइव इस टू सिक्स टू If there are there in all 42 rupees in the bag, the number of 25 pairs of coins covered. And the bag lo var ichin dhanlo sachon ka. But aim which ande 50 paisa ogati. Ungo te 25 paisa ogati. Aadharva the one rupee ande anta 100 paisa ogati. Aedi var ichon. Ratio vachche se varie value bente chhara ande aidu aidu east to aru east to rando. Five east to six east to two. Aedi. अंत ईस्ट आर ईस्ट रुणने केवल नाण्य निष्पत्ति दी मत निष्पत्ति मार्चे फिफ्टी इंटू फाइव अंत वाल्यू बेजी को टू फिफ्टी कदा ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स अंत वाल्यू बेजी को वन फिफ्टी कदा आ तरह टू इंटू हड्रेड अंत वाल्यू बेजी को टू हड्रेड सो इन रूल याब नूट याब रूल मोत में ऐडे वे विव उ कदा अभी मत संबंधी निष्पत्ति प्रकार वे विव ईद आर रूम कईद आर रूम केवल नाण्य निष्पत्ति रूल याब नूट याब रूल वाल्यू बेजी को आर वो अभी मत वाल्यू एंत आर वो एन रूपये नलब रूम रूपये कलब रूम रूपये ने पैसा मारे नलब रूम वे नागे रूल दंबर आफ ट्वेंटी फाइव पैसा क्या ट्वेंटी फाइव पैसा संबंधी वाल्यू एंत वन फिफ्टी आ वन फिफ्टी की एंत का ओके वन फिफ्टी अंदर लेते डैरक्ट मैं काइन्स क 
వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ చూడండి మనకి ఓకే దాని నెంబర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైస్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ కదా అంటే దానిలో ఉండే కాయిన్స్ యొక్క నెంబర్ కావాలి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా ఈ వాల్యూ చేస్తాం ఏ వాల్యూ చేద్దాం ఇక్కడ ఈ ఆరు భాగాల యొక్క నెంబర్ చేద్దాం ఆరు వందలకి నాలుగు వేలు రెండు వందలు అయినప్పుడు ఆరు భాగాలకి ఎంత అనేది క్యాలకులేషన్ చేయాలి అంతే సిక్స్ పార్ట్స్కి ఎంత అనేది కావాలి సో ఇక్కడ మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది దీనిలో ఎన్ టైమ్స్ పోద్దామా సెవెన్ టైమ్స్ పోద్ది కదా కాబట్టి ఇది ఆరు ఇంటూ ఏడు చేయండి వాల్యూ బీజ్ ఎక్కువ ఎంత నలభై రెండు అంటే థర్టీ సిక్స్కి మనకి ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ మన ఆన్సర్ అంటే ఏ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ ఓకే అంటే రేషియో అనేది మనకి ఫైవ్ ఇస్ట్ సిక్స్ ఇస్ట్ టూ అనేది కాయిన్స్ రేషియో అయితే టూ ఫిఫ్టీ ఇస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అనేది కేవలం అమౌంట్ రేషియో ఆ అమౌంట్ రేషియో ప్రకారం క్యాలకులేషన్ చేస్తే ఆరు వందలకి నాలుగు వేల రెండు వందలు ఎందుకు నాలుగు వేల రెండు వందలు అంటే నలభై రెండు రూపాయల పైసలు మాస్తే నాలుగు వేల రెండు వందలు కాబట్టి ఆరు ఏళ్ళు ఎంత నలభై రెండు నలభై రెండు మనకి ఆన్సర్ తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడు ఏ జార్ ఫుల్ ఆఫ్ విస్కీ కంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ విస్కీ ఈజ్ రీప్లేస్ బై ఎనదర్ కంటైన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ అండ్ నౌ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ వాజ్ ఫౌన్ టు బి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ద క్వాంటి ఆఫ్ వస్ విస్కీ రీప్లేస్ అండ్ విస్కీతో నేను ఒక కూజర్ యాభై శాతం ఆల్కహాల్ ఉంది ఈ విస్కీలో కొంత భాగం ముప్పై శాతం ఆల్కహాల్ మరొక దాంతో కలిపారు మరి ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ శాతం ముప్పై శాతం ఉన్నట్లు ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది ఆయన బత్తి చేయబడిన విస్కీ యొక్క పరిమాణం ఎంతో కావాలి ఇలా మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక విలువని రెండు భాగాలు చేస్తున్నా లేదా రెండింటిని మిక్సప్ చేస్తున్నా సరే మనం ఎప్పుడు కూడా మిక్చర్ అండ్ డెలిగేషన్ ప్రకారం మనం లెక్క చేయాలి సో చూడక మనకి ఏ జార్ ఫుల్ ఆఫ్ విస్కీ కంటే ఫిఫ్టీ పూసున్నాడు కదా మనకి అంటే వాడు ఇచ్చిన దానిలో సార్ చూడండి ఇక్కడ మనకి దీనిలో వాడు మెన్షన్ చేసిన పాయింట్ చూడక మనకి ఇక్కడ ఏ మెన్షన్ చేశాడంటే ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ బట్టి ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇక్కడ మనకి యాభై శాతం అన్నాడు విస్కీ ఆల్కహాల్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఎంత అంటే ముప్పై శాతం అన్నాడు ఆ తర్వాత రాయాల్సిన నెంబర్ ఎంత ముప్పై ఐదు శాతం యాభై శాతం ముప్పై శాతం ముప్పై ఐదు శాతం అండి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే బాగా చూడక మనకి ఇది క్యాలిక్యులేషన్ అండి సో ఇక్కడ మనకి యాభై శాతం ముప్పై శాతం ముప్పై ఐదు శాతం అంటే ఇప్పుడు ముప్పైకి ముప్పై ఐదుకి మధ్య భేదం ఎంత అయితే కదా ఆ తర్వాత యాభైకి ముప్పై ఐదు భేదం ఎంత పదిహేనే కదా ఐదు భాగాలు పదిహేను భాగాలు రేషియో చెప్పాను ఎంత ఇది వన్ పార్ట్ ఇది త్రీ పార్ట్స్ ఒక భాగము మూడు భాగాలు అయితే రీప్లేస్మెంట్ చేయడానికి వాడిన పోసిన ఏదేది నువ్వు స్థాన భ్రంశం చెందించింది ఇదే కదా అంటే ఆ ముప్పై శాతం ప్రకారం ఉన్న భాగాల యొక్క విలువ ఎంత మూడు భాగాలే కదా సో కాబట్టి ఇది మూడు భాగాలు డివైడ్ బై మూడు భాగాలు డివైడ్ బై మొత్తం భాగాలు రాయాలి అంటే మనకు వచ్చే సమాధానం ఎంత మూడు బై నాలుగు అంటే ఆన్సర్ ఇది ఎక్కువ ఎంత డి ఆప్షన్ థర్టీ సెవెన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే డి డి ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ యాభై శాతం ముప్పై శాతం ముప్పై ఐదు శాతం అంటే ముప్పై ఐదుకి ముప్పై మంది భేదం ఐదు శా ఐదు శాతం యాభైకి ముప్పై ఐదు మంది భేదం పదిహేను ఐదు పదిహేనుకి రేషియో ఎంత ఒకటి ఇష్టం మూడే కదా సెకండ్ వాల్యూ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి మూడు బై ఒక భాగం ప్లస్ మూడు భాగాలు అంటే మొత్తం ఎంత నాలుగు భాగాలే సో కాబట్టి వాల్యూ ఎక్కువ త్రీ బై ఫోర్ అంటే థర్టీ సెవెన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే డి ఆప్షన్ ఓకే త్రీ బై ఫోర్ మన ఆన్సర్ తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ ఎయిట్ అండి ఏబిఎన్సి ఎంటర్ ఇండియా పార్ట్నర్షిప్ విత్ ఎ సర్టైన్ క్యాపిటల్ ఇన్ విచ్ ఏస్ కంట్రిబ్యూషన్ టెన్ థౌసండ్ ఇఫ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఏ గట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బి గట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఏ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఎంత టెన్ థౌసండ్ రూపీసే కదా అంటే ఒకసారి తెలుగు కూడా చదువుతున్నాను ఇక్కడ వచ్చిన మంచి చోటు ఇక్కడ ఏబీ మరియు సీలు ఒక నిర్దిష్ట మూలధనంతో వ్యాపార భాషలో ప్రవేశించారు దీనిలో ఏ యొక్క పెట్టుబడి పదివేల రూపాయలు ఏ యొక్క పెట్టుబడి పదివేల రూపాయలు ఏ పెట్టుబడి ఎంత పదివేల రూపాయలు మొత్తం లాభం వెయ్యి రూపాయలు ఏకి ఐదు వందల రూపాయలు బీకి మూడు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయల లాభంలో ఏకి ఐదు వందలు బీకి మూడు వందలు అంటే సీ ఖచ్చితంగా ఉండేది ఎంత రెండు వందలే కదా సీ యొక్క విలువ ఎంత అంటే ఇది రెండు వందల రూపాయలు ఈ యొక్క విలువ ఎంత రెండు వందల రూపాయలు ఇక్కడ నేమంటే ఇక్కడ నేను చెప్పే మాట అంటే ఇప్పుడు ఐదు వందల రూపాయలు నాకు లాభం రావాలంటే అంటే లాభాన్ని ఎరం చేతి వైపు రాసేసి వాళ్ళ పెట్టుబడిని కుడి చేతి వైపు రాస్తున్నాను ఐదు వందల రూపాయలకి పదివేల రూపాయలు కనుక పెట్టుబడి అయితే నాకు సి యొక్క మూలధనం కావాలి
the total age of the total age of a and b is 12 years more than the total age of b and c and c is how many years younger than a a mari b yokka mottham vayasu b mari c yokka mottham vayasu kante 12 samvatsalu ekkuva aina a kante c ana vadu enni samvatsalu chinna vadu ani ruttaru so dorike vadiki ante a mari b yokka vayasu mottham vayasu b mari c yokka mottham vayasu kante 12 samvatsalu ekkuva annadu ante ipudu vaadu cheppina points dorike maniki age ante ikkada unna a mari b yokka mottham annadu सो मोतम का मध्य मैं प्लस यूज ए प्लस बी ओक वालू मैनस एंत बी प्लस सी ओक वालू इला कहते वे वाल्यू एंटे पन्े संवस अटे ए मरी बी ओक मत बी मरी सी ओक मोताे वे पन्े इपड़ी रिटे कम विड़गोटे मैनस अब मन के ए प्लस बी अ मैनस बी मैनस्वी विवर की सामने पन्े अब प्लस बी मैनस बी कैंसल कदा अब मन को वाल्यू तेलीग एवर वस्तार मन की ए मैनस सी ओक वाल्यू कदा अंत आंसर ईक्वे पन्े अटे ए की सी की मध्य भेदमे पन्े संवस पन्न आंसर थर्ट नईन की आंसर ए आपशन ए आपशन आंसर तरवा प्रॉब्लम फारटी वन द ऐवरेज प्रईस आफ थ्री ऐटम्स आफ ए फर्नीचर इज फिफ्टीन थौज रूपी इफ देर प्रईस आर् द रेसो थ्री इज टू फाइव इज टू सैवन द प्रईस आफ चीपेस्ट ऐटम का अंत इक सगट इच्छा पदहेन वेल सगट पदेन वेल मूड ऐटमसे कल कदा अभी फारटी फाइव थो इध मूड बाल ईद बाल भागल मोतम पदहे भागा कदा अंत वाड़ प्रकार पदहे भागा मन प्रकार इच्छा वाल्यू एंत नलब ऐद फिफ्टीन पार्ट की फारटी फाइव थौज वील मुगर चीपेस्ट ऐटम का अंत अति तक खर्च उवाली अति तक कास्ट उ पदहे भाग नलब ऐद वेल मूड भागा के कलकुलेषन अड़ता है फिफ्टीन पार्ट फोर थर्ट फाइव थौज अब थ्री पार्ट के अंतर फिफ्टी थ्री तो फारटी फाइव पदहे मूल नलब काबी मूड मूल्य चाहना मूड मूल वालूज इक्व तुम रूपये आंसर इज इक्व नई नईन थौज मैं आंसर सो फार्ट की आंसर एंटे ये आपशन ये आपशन मैं आंसर ओके सगन इपू मत मार्चाले फार्टी फारटी की आंसर एंटे ये आपशन फारटी वन अंत नलब प्रॉब्लम फारटी वन चूड़ा The average age of eight men is increased by two years when two of them whose ages are twenty-one and twenty-three years are replaced by two new men. The average age of the two new men is equal. Irvey ka ma irvey ka irvey ka kuti mari irvey mur saanta varik badulga. Idhar kotha purushalda bhatte chase na padu chase na padu. Yeni mida mida purushalda sagadu vaisu ronu saanta pirige nana. Aina idhar yaka idhar kotha vidyadhar sagadu vaisu yanta kaavale. अंत वाड़ उद्देश्य इन संवस मैं इन मूड संवस कल वाले इधर वस्तु इरव प्लस इरव मूड अंत वाल्यू इज इक्वे नलब नागे कदा नलब नाग संवस इधर बैठक वेली वेरे वाले रूम संवस चपेल्ले रूम संवस की रूम संवस एन मंद पदहार संवस अंत कदा की रूम संवस एन मंद के पदहार पेरगे पेरगटमेंटे प्लस का बट्टी ना चाल सिंपल ऐसी नलब नागू प्लस एंतम पदहार चस्ता हूँ नलब नागू प्लस पदहार अंत अरवे कदा अरवे डिवेड बै एंत रू अरवे बै रूम चेयर फारटी फोर प्लस सिक्सटीन से वाल्यूम सिक्सटी सिक्ट डिवेड बै टू चेयर अरवे बै रूम से आंसर इज इक्वे एंत डी आपशन मैं आंसर इपू प्लस सिक्सटीन एला अंत और रूम संवस अला एन मंदिर का रूम एंत पदहार नलब नाग प्लस पदहार अंत अरब अरवे बै रूम चेयर बै टू एंजा इधर क्रोत वाले न्यू मेबर्स का सिक्सटी डिवेड बै टू अंत आंसर इज इक्व टू थर्ट थर्ट मैं आंसर तरह प्रॉब्लम फारटी टू वन वट दीस्ट नंबर टू बी ऐडेड टू थ्री ट्वेंटी टू मेक इट ए पर्फेक्ट स्क्वे ओके नये ट्वेंटी की ए खचित ए संख्य कल खचित वर्गम होवाल अति तक संख्य तो कावाल इपू इन नई ट्वेंटी अनेवर मध्य चूस इन अने दर की मन मैक्सीम थर्ट स्क्वे थर्ट वन स्क्वे मध्य अंत कदा तुम इन मुफ्ई वर्गा मुफ्त वर्गा दी सो थर्ट स्क्वे अंत नई हंड्रेड थर्ट वन स्क्वे अंत नई सिक्ट वन कदा थर्ट स्क्वे थर्ट स्क्वे अंत नई हंड्रेड रूपी थर्ट वन स्क्वे अंत नई सिक्ट वन अच्छा नेम नई ट्वेंटी का नई सिक्ट वन आवाले एगस्ट एंत ऐड चेल चुप ना दी एंत कल इक फारी वन क्या कलपा सो काबी कलपा फारी वन कलपाली तीस वेल इतने सो का फारी वन कल चाल फारी टू की आंसर एंड ए आपशन ए आपशन आंसर फारी टू की ए आपशन मैं आंसर तरह 
Next, 43. Which of the following is the smallest number should be added to 4 triple 1 6 to make it exactly divisible by 8? Yerimito bind the brandy, Krindi Wadlo, Danaki, and the Kalapanan Rothrand. Enimito bind the brandy, as Sanki and the Kalapanan Hadu. Enimito bind the jetter, Krindi Wadlo, eight chenna Sankino, Nalafeo Kavala, Nota Padahari, Jodin Chalan Rothrand. Yenta Jodin Chalan Rothrand. So to take Ipudo, Dean Low Value Low, such a Nakamaki, Ikarwana, Yerimito bind the brandy, aim Chodal and take on the Chiver one of Mood Ankle Chodal. If a Nota Padahari got a Yerimito bind the brandy, come on a Kalapos name it. So if you have a six, you can buy a six. If you have a note of the heart, you can buy a note of the heart. If you have a note of the heart, you can buy a note of the heart. So, if you have a note of the heart, you can buy a note of the heart. If you have a note of the heart, you can buy a note of the heart. So, if you have a note of the heart, you can buy a note of the heart. If you have a note of the heart, you can buy a so, the answer is equal to 4. And the enemy is the same as the enemy. 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 The enemy is the same as so, Kasa can be an elegant Moodu Yedi Kasagan Namanako, Machurikaman, the Moodu, the Yedi Namanako. Moodu Yedi Kasagan, the Yerwe Yoga, and the Manaprakar and Kasag, Yerwe Yoga, the Water Prakar and Kasagan, the Yanabinar. Eleven of Pether number of the Gabbard, Yedu Bagal, Kenta Kavan. Yerwe Yoga Baga, Yanabin Alagan, but Yedu Bagal, Kentan is the question just run and there. Yerwe Yoga, Yanabin Alu, Yedu Salabotan, the Nalu Salabot, Yedu Nalu Chela, Yed Nal and Tante, answer is equal to Chenta, Yerwe Yermedi. So, answer is equal to twenty eight, twenty eight answer. 21 into 4 into 84 into 7 into 4 into value is equal to 10 to 28. 28 one answer. And a Mudu Bagal, Yedu Bagal, Kasag, Jesse, but a question, the Yerviyoka, Yerviyoka Bagal, Yerme Nalaga, Napur, Yedu Bagal, Yanto Kavala, Yenal and Thanti, Yerviyam, Yerviyam, one answer. Other of 45, problem number 45. Under root of 4096 equals 64, then. Okay, what is the root of 40.96 plus root of 0 0.4096 plus under root of 0 0.004096 plus under root of 0 0.00004096. Now, you will have to root this. This is what it is. If you root of 40.96, if you have a root log, you can remember the point. You can write it in one place. Okay, if you have a root log, you can write it in one place. If you have a root log, you can write it in three places. Vocês Vocês C option, C option answer. Problem number 46. Son. 2 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 10 by 4 by 5 into 1 by 8 plus 1 by 2. So, the value of the value is the same. Now, let's see the calculation. Let's see the value of the value. Let's see the value of the value. Okay, let's see the value of the value. 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 So, 1 by 10 plus 1 by 2. 1 by 10 plus 1 by 2. So, 1 by 10 plus 1 by 2. 1 by 10 plus 1 by 2. This is the value. Pi is the value. If you have this pi, you can do this. 3, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
ఇరవై ఇరవై ప్లస్ ఆరు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరులో నుంచి మూడు మైనస్ చేస్తే ఇరవై ఆరు నుంచి మూడు మైనస్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఎంత అంటే ఇరవై మూడు సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత అంటే ఈ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ట్వంటీ త్రీ బై థర్టీ బై ఒకటి బై పది ప్లస్ ఒకటి బై రెండు అంటే రెండు ప్లస్ పది అంటే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ పన్నెండు బై ఇరవై ఈ వాల్యూ ఈక్వల్స్ ఎంత పన్నెండు బై ఇరవై ఎప్పుడైనా హారంలో ఉన్న భిన్నం తిరగబడుతుంది కాబట్టి మేము చేయాలి ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ బై థర్టీ ఇంటూ ట్వంటీ బై ట్వెల్వ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత అంటే ఇరవై మూడు బై పద్దెనిమిది ఇరవై మూడు బై పద్దెనిమిది కొట్టి పెద్ద వచ్చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ వన్ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ మన ఆన్సర్ అనమాట ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ మనకి పది ప్లస్ రెండు పది రెండు ఉంది కదా పన్నెండు అనేది మనకి ఇక్కడ కింద హారంలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి మూడుతో పోయే ఎక్కువ అది ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి అలా చూసినా సరే పద్దెనిమిది అనేది మాత్రమే ఆన్సర్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఫార్టీ సిక్స్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అనమాట ఫార్టీ సెవెన్ చూడండి నలభై ఏడు ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ఏ కమిటీ కన్సిడర్ ఆఫ్ ఫైవ్ మెన్ అండ్ సిక్స్ ఉమెన్ క్యాన్ బి మేడ్ ఫార్మ్డ్ మేడ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రామ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ మెన్ అండ్ టెన్ ఉమెన్ ఐదు మంది పురుషులు ఆరు మంది స్త్రీలతో కూడిన ఒక కమిటీని ఎనిమిది మంది పురుషులు మరి పది మంది మహిళలు గల దాన్ని నుండి ఎన్ని విధాలుగా ఏర్పాటు చేయవచ్చో కావాలి ఇక్కడ సో చూడు ఐదు మంది పురుషులు మరియు ఐదు మంది పురుషులు మరి ఎనిమిది మంది స్త్రీలతో కూడిన ఒక కమిటీని అన్నాడు ఒక కమిటీని ఎనిమిది మంది పురుషులు మరియు పది మంది మహిళలు గల దాని నుండి ఎన్ని విధాలుగా ఫామ్ చేస్తారో కావాలి అంటే ఉన్నవాళ్ళు ఎయిట్ మెన్ ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఉమెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎయిట్ మెన్ నుంచి ఫైవ్ మెన్ కావాలి కాబట్టి ఎయిట్ సి ఫైవ్ అండ్ టెన్ ఉమెన్ నుంచి సిక్స్ ఉమెన్స్ కావాలి కాబట్టి టెన్ సి సిక్స్ మరియు అన్న కేసు దగ్గర ఇంటూ చేయాలి అంటే ఎయిట్ సి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ సిక్స్ టెన్ సి సిక్స్ అనమాట సో చూడు ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ సి ఫైవ్ అన్నా మనకు ఎయిట్ సి ఫైవ్ అన్నా ఎయిట్ సి త్రీ అన్నా ఒకటేనా ఆ తర్వాత టెన్ సి సిక్స్ అన్నా టెన్ సి ఫోర్ అన్నా ఒకటే సో ఇప్పుడు నీకు సి అంటే కాంబినేషన్ తో ఎయిట్ సి త్రీని ఎలా రాస్తామంటే ఎనిమిది ఇంటూ ఏడు ఇంటూ ఆరు అలా మూడు నెంబర్ల వరకు ఆపాలి ఏంది ఇది ఎనిమిది ఇంటూ ఏడు ఇంటూ ఆరు డివైడ్ బై మూడు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఒకటి ఇది బై త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అన్నట్టు తర్వాత టెన్ సి ఫోర్ అన్నా మనకి ఇది పది ఇంటూ తొమ్మిది ఇంటూ ఎనిమిది ఇంటూ ఏడు బై నాలుగు ఇంటూ మూడు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఒకటి క్యాలిక్యులేషన్ సో ఇక ఇది మూడు రోజులు ఆరు ఆరు క్యాన్సల్ త్రీ టూ దో సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సల్ అండి త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సల్ నాలుగు మూడు పన్నెండు పన్నెండు రోజులు ఇరవై నాలుగు అండి ఇరవై నాలుగు డెబ్బై రెండు ఎన్ని సార్లు పోతుందంటే మూడు సార్లు పోతుంది సో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ అనేది మనం క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకుంటే ఇది ఎనిమిది ఇంటూ ఏడు ఒక నెంబరు ఆ తర్వాత పది ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఏడు ఒక నెంబర్ సో ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే మనకి వచ్చే వాల్యూ ఎంత అండి ఇది ఫిఫ్టీ సిక్స్ యాభై ఆరు ఈ యాభై ఆరు ఇంటూ అక్కడ మనకి ఏడు మూలు ఎంత ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఇంటూ పది అంటే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఇది రెండు వందల పది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ టెన్ చేయాలి సో మనకి చివరిలో ఇక్కడ మన మల్టిప్లికేషన్ లో సార్ ఇక్కడ కేవలం ఒకటి స్థానం అంకిన అప్లై చేయండి ఇక్కడ మనకి సో ఈ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఆరు ఒకటి ఆరే కదా మనకి సో కాబట్టి చివరిలో ఆరు ఉన్న ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి డి ఆప్షన్ కాబట్టి డి ఆప్షన్ మాత్రమే మన ఆన్సర్ అనమాట సో ఓకే ఫార్టీ సెవెన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే డి ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ మనకి ఆన్సర్ అండి ఫార్టీ సెవెన్ కి ఆన్సర్ ఏంది డి ఆప్షన్ ఆ తర్వాత ఫార్టీ ఎయిట్ అండి నలభై ఎనిమిది టూ కార్స్ ఆర్ డ్రాన్ టుగెదర్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్రమ్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ కార్స్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ వన్ ఈజ్ ఏ స్పేడ్ అన్న వన్ ఈజ్ హార్ట్ యాభై రెండు కార్ల ప్యాక్ నుండి రెండు కార్లు తీస్తే ఒకటి స్పేడ్ ఒకటి హార్ట్ అవ్వడానికి గల సంభావిత ఎంత ఇది కొంచెం మొత్తం కూడా ఉన్న కార్లు ఏమున్నాయి యాభై రెండు కార్లు కదా యాభై రెండు కార్ల నుంచి ఎన్ని కార్లు తీయాలా రెండు కార్లు తీయాలా ఒకటి అయితేనేమో స్పేడ్ అవ్వాలి ఒకటి ఏమో హార్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సంభావితం మనం కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం ఎప్పుడు కూడా కింద హారం రాయాలా యాభై రెండు కార్లు అన్నారు కదా ఆ యాభై రెండు కార్లు చోటు ఇక్కడ మనకి యాభై రెండు కార్లు ఎన్ని కార్లు తీయాలనుకున్నా రెండు కార్లే కదా కాబట్టి ఫిఫ్టీ టూ సీ టూ స్పేర్లు ఉన్నాయి మనకి పదమూడు ఉన్నాయండి స్పేర్లు సో ఆ పదమూడు కార్లు నుంచి మనకు ఒక కార్డు కావాలి అంటే థర్టీన్ సీ వన్ ఇంటూ హార్ట్లు కూడా పదమూడే ఉంటాయి కాబట్టి ఇది క
ఆ త్రివిజం యొక్క వైశాలని కనుగొనని అన్నాడు సమద్విబాహు త్రివిజం అంటే ఎప్పుడైనా సరే సమద్విబాహు త్రివిజం అంటే భుజాలు సమానంగా ఉండాల ఓకే ఏవైనా రెండు భుజాలు సమానంగా ఉంటే దానికి సమద్విబాహు త్రివిజం అంటాము ఓకే ఐసోలేషన్ ట్రాయాంగిల్ అంటే ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ బట్ మనకి స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే ఎప్పుడైనా సరే ఈ రెండు భుజాలు మాత్రమే సమానం ఉంటాయి ఎప్పుడైనా ఇలా ఇలా ఉన్న ఈ రెండు భుజాలు మాత్రమే సమానం ఉండాలి కింద ఉన్నదాన్ని భూమి అంటారు సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడక మనకి దీనికి ఇలా హైట్ ఇచ్చాడు వాడు ఇచ్చిన హైట్ అనేది ఎంత అండి ఇది ఎనిమిది ఇచ్చాడు హైట్ అనేది ఎంత ఎయిట్ ఇచ్చాడు పైన ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కావాలి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి మొత్తం కూడా పెరిమీటర్ అన్నప్పుడు సార్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా గీసినప్పుడు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఎంత కోణం ఏర్పడుతుంది తొంభై డిగ్రీల కోణం ఉంటుంది నువ్వేం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి ఏ ట్రిబ్లెట్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి త్రికన్ అని ఉంటాయి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఒకటి ఆ తర్వాత వాల్యూ ఎంత ఇది ఫైవ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఒకటి ఆ తర్వాత వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ ఒకటి ఆ తర్వాత వాల్యూ ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే ఇప్పుడు నేమన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఇది మనకి మాత్రం మార్చేస్తాం అనుకో దీన్ని కర్ణము అంటాం దీన్ని ఆసన్న భుజం అంటాం దీన్ని ఎదురు భుజం అంటాం ఇక్కడ ఉన్న ఈ కోణానికి సో ఇక్కడ మనకి నాలుగు లేకుండా ఎనిమిది ఉందంటే ఈ నాలుగు డబలే కదా ఎనిమిది అలానే ఇక్కడ ఇది కర్ణం కదా ఈ కర్ణం కదా అంటే నాలుగు డబల్ ఎనిమిది ఉంది కాబట్టి ఐదు డబల్ చేస్తే ఎంత పదే కదా ఇది పది అయినప్పుడు ఇది కూడా పదే కదండి ఇక్కడ మనకి అలానే ఇక్కడ నాలుగు డబల్ చేస్తే ఎనిమిది ఐదుకు డబల్ చేస్తే ఈ పది మూడుకు డబల్ చేస్తే ఎంత ఆరు అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఆరు ఇది కూడా ఆరు అండి అయితే నేనేమనంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ యొక్క త్రిభుజానికి ఇది భూమే కదా ఆ తర్వాత ఇక్కడ మన చూడక ఇది భూమి ఆ తర్వాత ఇది ఉంది కదా ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఇది మనకి ఎత్తు అవుతుంది సో భూమి ఎత్తు వచ్చినప్పుడు త్రిభుజ వైసా ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కాబట్టి చాలా సింపుల్గా మనం ఏమి రాయచ్చు దీన్ని ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూలో ఇది హాఫ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎయిట్ అవుతుంది అంతే ఓకే అంటే రెండు పన్నెండులో ఆరు సార్లు పోవటం వల్ల పద్దెనిమిది ఎనిమిది ఆరులకు కావాలి ఎనిమిది ఆరులు ఎంత నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది మన ఆన్సర్ అనమాట దేని ప్రకారం మనం చేస్తున్నామంటే త్రికరణలు ఓకే ట్రిబ్లెట్స్ ప్రకారం చేస్తున్నాం అంటే రెండు పన్నెండులో ఆరు సార్లు పోతే ఆరు ఎందులో ఎంత నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది మన ఆన్సర్ అండి సో కాబట్టి ఫార్టీ నైన్కి ఆన్సర్ ఏంటి ఏ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అండి తర్వాత ప్రాబ్లం ఫిఫ్టీ ఏ హెమిస్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అన్నారు హెమిస్పియర్ అన్నాడు అండి అర్ధగోళం ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఒక అర్ధగోళం అన్నాడు ఓకే ఆ అర్ధగోళం యొక్క అవకాశం దిపించాడు హెమిస్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ కాస్ట్ ఉంటే రైట్ సర్కులర్ కోన్ ఆఫ్ హైట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వాడి ద రేడియస్ ఆఫ్ ది కోన్ కావాలి ఎప్పుడైనా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వాడికి ముందు ఫార్మా ఫామ్ చేయండి ఇక్కడ మనకి హెమిస్పియర్ యొక్క గణ పరిమాణం అంటే అర్ధగోళం యొక్క గణ పరిమాణం ఫార్మ్ టూ థర్డ్ పై ఆర్ క్యూ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సెంక్యూ యొక్క గణ పరిమాణం ఫార్ములా ఇది వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ వన్ థర్డ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని ఇప్పుడు దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకున్నాం మనకు బాచో ఇక మనకి ఇది ఇది పై వాల్యూ ఇది పై వాల్యూ క్యాన్సిల్ తర్వాత బై త్రీ బై త్రీ క్యాన్సిల్ ఇంకా మన మిగిలిన వాల్యూ ఎంత ఇది టూ ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఓకే వ్యాసాదం ఆరే కదా మనకి వ్యాసాదం ఆరు కాబట్టి మనకి ఇది సిక్స్ క్యూబ్ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఇది ఎంత ఆర్ స్క్వేర్ ఏ కదా ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు దీని ప్రకారం మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఆర్ ఈక్వల్స్ కొట్టు వేత వచ్చేయమ్మ ఆర్ వాల్యూ ఇది ఈక్వల్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇది రెండు పాయింట్ నాలుగు రెండు పాయింట్ నాలుగు మనకి ఆన్సర్ సో యాభై లెక్క ఆన్సర్ ఏంటంటే బి ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ